അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ആടാണ് ഫുൾ ആട് കറി വെക്കാൻ പോകണം നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക പിടിക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഇതിനും ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കറി വെച്ചാൽ ശരിയല്ല നമുക്ക് പീസാക്കി എടുക്കണം ഇതിനെ ചെറിയ ആടാണ് മൂപ്പില്ല സംഭവം ഒരു ഏഴ് കിലോ ഉണ്ട് നല്ല കാറ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്ര അത്ര വലിയ പീസാണ് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് ചെറുതാക്കിയാൽ ഒരുപാട് ചെറുതായി പോകും ഇറച്ചി വെട്ടും നമ്മൾ ചതയാൻ പാടില്ല പീസ് പീസ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പീസാണത് ഇത് കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ റെഡി ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അത് ഒരു മൂന്നാല് തവണ കഴുകണം എന്നാലേ ശരിക്കും വൃത്തിയാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റാണ് അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് പിന്നെ അത്യാവശ്യം കൊഴുപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഇടണം അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇത് കൊഴുപ്പാണ് അത് കൊഴുപ്പ് നല്ല കൊഴുപ്പാണ് മുട്ടിൻ്റെ മരത്തിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ടാവും നല്ലപോലെ വൃത്തിയായി കഴുകി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇറച്ചിക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പെരട്ടി എടുക്കാം കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി നല്ല മുളക് പൊടിയാണ് എരിവുള്ളത് സാധാ മുളക് പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ ഈ മസാലയൊക്കെ പെരട്ടി വെക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പിടിച്ചോളാം ഇത് കാശ്മീരി ചില നല്ല കളറിന് വന്നിട്ട് എരിവ് വളരെ കുറവാണ് ഇത് ഇനി ഒരു അല്പം തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാരൽ ലിറ്റർ ഒഴിക്കുന്നത് പോരെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ശരിക്കും തൈരിൻ്റെ പുളുപ്പിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇറച്ചി നിന്ന് പിടിക്കണം മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം പോരാ തോന്നും എനിക്ക് മതിയാവും തൈര് മതിയാവും എല്ലാം മതി ഒരു മണിക്കൂർ ശരിക്ക് റെസ്റ്റിന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും അത് ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിനെ പിടിക്കുള്ളൂ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ അടുപ്പ് നല്ലോണം കത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉരുളി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരൽപ്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നെയ്യ് തന്നെ വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓയിലാണെങ്കിലും മതി നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടാൻ ശേഷം പട്ട ക്രാമ്പ് ഏലക്ക അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് മറ്റേ വറമുളക് കുറച്ച് ജീരകം ഇത് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ കേരള റെസിപ്പി അല്ല നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷെ അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണത് അതെ ഒക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിന് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി കുറച്ച് അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കാരണം നമ്മൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളു ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക എത്ര ചെറുതായി ഉള്ളി അരിയാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിന് ചേർക്കാൻ നന്നായി ഒന്ന് കുഴമ്പ് പോലെ ഒരുത്തിരി വാട്ടി എടുക്കണം ഇതിന് ഉള്ളിന്ന് വാടി വരുന്നേ ഉള്ളൂ വിളനീരാ ആ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു
Супер. Masala Alpha <laughs> Sekarang Upp Kita Anda Rara <laughs> Dan Kari ke hati pun ya itu sampai. Pati ini cuit arah ini terbaca, cuit arah itu lah. Untuk kari na, mengebi kan dah hati pun ya.
ഇതെല്ലാം നല്ല രസമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉറിഞ്ചെ കറി വയ്ക്കി മറ്റേ തമിഴ്നാട് പറയുമ്പോൾ ഇന്നേക്ക് ഒരു പൂട്ടി അല്ലേ ഇവിടെ ചിറ്റൂട് ലക്ഷ്മണ ചിറ്റൂട് എല്ലാവർക്കും വത്തും വരെയാണ് ആ കാലം ആ കാലം എല്ലാ കിട് അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ കൊണ്ടിട്ടാ ഇതേ എല്ലാട് ചിറ്റൂഴുകി ഓക്കെ നീ കഴിച്ചു നോക്കി പറയാം കഴിക്കേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലെസ് സ്റ്റാർട്ട് ഇറച്ച് ആ ഇതാ നല്ല പൂവൻ പഴം പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ല് വേറെ ഇറച്ച് പറയാക്കാം നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നു ഇല്ല ചേച്ചി വന്നിട്ടില്ലേ ഇറച്ച് കഴിച്ച് നോക്കാം ഇറച്ചി വന്നിട്ടില്ലേ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പൊറോട്ടയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അടിപൊളി പൊറോട്ടയോ പത്രിയോ പൊറോട്ട പത്രിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സംഗ പൊളിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സംഭവം എല്ല് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കറി സൂപ്പർ ആയിട്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടാ സുൽഫി അടിപൊളി അപ്പൊ ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സമയം തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കേരള റെസിപ്പി അല്ല ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നെയ്യ് ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് നെയ്യ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഒഴിച്ചാലും മതി സംഗതി അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം നല്ല സൂപ്പർ ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ആ സൈത്ത് അങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ചോടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ ഒന്ന് കയറി ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊക്കെ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുത്തി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ജി ടി വിയിലൂടെ നമുക്ക് വീഡിയോ നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ട് തന്നെ ബെല്ലേക്കും കൂടി തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കിടലൻ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറി ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒത്തിരി തിരക്കുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം ഇറച്ചു നോക്ക് അല്ല പഞ്ഞു പോലെ വന്നിരുന്നതാ എന്നാ നോക്കുന്നതാ സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ അതും സൂപ്പറാണ് ഇന്ന് എടുത്തു വെച്ച നെല്ലിതാ അപ്പോ ഓക്കെ അടുത്ത അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്